ஆனால் இஸ்லாமிய வரலாற்றுல ரெண்டு வழிகேடுகள் இதுல வந்துச்சு உண்டு கதிரை மறுத்தவர்கள் அவங்களுக்கு பேர் கதிரியா அதனால கதிர உண்டா உண்டு சொன்னவங்களுக்கு தான் கதிரியா நினைச்சிடக்கூடாது கதிரை மறுத்ததுனால கதிரியான்னு பேர் அவங்களுக்கு கதிரில் குழப்பம் விளைச்சாங்க அவங்க எப்படி கதிரை மறுத்தாங்க தெரியுமா இந்த மரம் மட்டைகள் அதெல்லாம் ஓகே வெள்ளையா பட புறக்கணுமா கருப்பா புறக்கணும் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா புறக்கணுமா பெண்ணா புறக்கணுமா அதெல்லாம் அல்லா படைச்சு அல்லாட கதிர் தான் கதிர் வசனத்தை மறுக்கிறது அமைக்கிறது விளக்கம் இந்த வசனங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கம் எது அது எங்க புறக்கணும் எப்படி புறக்கணும் யாரா புறக்கணும் என்ன மாதிரி புறக்கணும் ஆனா பெண்ணா எந்த அதெல்லாம் அல்லா உத்தர தீர்மானிச்சது தான் கதிர் அப்படின்னு இந்த கதிர்கள் அந்த வசனம் விளக்கம் சொல்லிடுவாங்க ஆனா என்ன செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது நாளைக்கு என்ன செய்யறது இதெல்லாம் அவன் தீர்மானிக்கிறது இதுக்கே இறைவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இப்படித்தான் நீங்க கதிரை விட்டு போய் ரிலீஸ் ஆகுறேண்டா அப்படித்தான் ரிலீஸ் ஆகணும் அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது மனிதனுக்கு மனிதனா செய்யக்கூடிய விஷயம் இறைவன் அதை படைக்கல மனிதன் தான் அதை என்ன செய்யறான் படைக்கலாம் மனிதன் தான் அதை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர அவனுக்கு முழு சுதந்திரம் அதை வழங்கப்பட்டீங்க சொன்னான் சொன்ன உடனே பாரதூரம் வழங்கிக்க மாட்டாங்க இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் கேட்டாங்க அப்ப இவர்தான் எல்லாம் செய்வாரண்டா அல்லாவுக்கு இவன் செய்வான்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்டாங்க இவர் தான் இப்ப எல்லாம் செய்வாரு இறைவனுக்கு அந்த படை அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைண்டா இவன் நாளைக்கு இப்படி செய்வான் என்பது இறைவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அடுத்த வழிகட்டில் போய் விழுந்தாங்க இறைவனுக்கு நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் தெரியும் மனிதன் நாளைக்கு என்ன செய்வான் தெரியாண்டா மனிதன் ஏன்னா தெரியுமே சொன்னா பிரச்சனை நாளைக்குதா மனிதன் நாளைக்கு என்ன செய்வான்னு தெரியாண்டா இங்கதான் கதருடைய ஜகல் என்ன செஞ்சது உருவாகிச்சு கதருடைய விஷயத்துல அந்த பலகீனம் என்ன செஞ்சது உருவாகிதம் என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அவங்களுக்கு என்ன பேர் கதரியாக்கள் இதுக்கு ஒரு குரூப் விளக்கம் சொல்ல போச்சு விளக்கம் சொல்ல போனா என்ன சொன்னாங்க ஜபரியாக்களா மாறி விட்டாங்க ஜபரியா கண்டா என்ன அங்க நாட்டம் எல்லாம் எவருக்கும் எந்த அளவுக்கு சுதந்திரமே கிடையாது நரகம்னா நரகம் போய் சேர வேண்டியதுதான் விளங்கிட்டான உனக்கு வந்து என்னது எந்த சுதந்திரம் உனக்கு இல்லை நீ வந்து ஏற்கனவே வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டதுன்றது கருத்து என்ன தெரியுமா உனக்கு சுதந்திரம் வழங்காமல் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதான் அர்த்தம் அதனால வந்து இதுல உனக்கு நீ இப்ப நினைச்ச மாதிரி வாழ்ந்துருப்போம் அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காது எது சுதந்திரம் நான் முயற்சி எடுக்கணும் அதெல்லாம் உனக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் இல்லை பேசாம போக வேண்டியதுதான் அப்படின்னு என்ன செஞ்சிட்டாங்க சொல்லிட்டா இவங்களுக்கு பேர் என்ன ஜெபரியாக்கள் அவங்களுக்கு பேர் கதரியாக்கள் பிழை இதுல நம்ம நாங்க என்ன நிலைப்பாடு சொல்றோமோ அதான் சரி இறைவன் என்ற அடிப்படையில் இறைவனுக்கு ஒன்றை தீர்மானித்து ஒன்றை எழுதி ஒன்றை நாடி ஒன்றை படைத்து தான் இந்த உலகத்தில் ஒன்று என்ன செய்யும் உருவாகும் அது எண்ணங்கள் எதுவாக இருக்கலாம் நல்லதை கெட்டது எவனோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம் ஒன்று அதே நேரம் மனிதனுக்கு சுதந்திரம் என்ன செஞ்சுக்கிது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுதந்திரமும் வழங்கப்பட்டு கதிரலும் எழுதப்பட்டிருக்கிற சம்பந்தம் என்ன என்பது எங்களுக்கு என்ன செய்யாது புரிந்து கொள்ள முடியாது